然是这地儿。怎么回事？怎么都不走了？约好的行程，到店了。我当初雇你们的时候，可是说好的，要把人家到我夫君的坟前。我们当初可只答应出关，你现在这可是又要南下去吐蕃，要去可以，除非再加一百两。一百两？你们太过分了吧！不加也可以，我们就在此休息了。来来来，歇了歇了歇了。哎，大哥，有什么情况？前方发现一队人马，好像是回合格勒克。他们人数不多，要不要杀他们两个人？不可！就你们这样，还想跟莫言绰打？别回头前面转着，还把小命搭进去。大哥，不能打，不能打，他们打不过他们呀！不能打，成了，不能打。难道我就不想为族人报仇吗？莫言绰，我很了解，你我们几个人不是他的对手，报仇之事。以后再议，上马撤。哎，你们这是要去哪儿啊？阿奇娜小姐，不是钱的问题，是命的问题，后会有期。哎，你们这是要去哪儿啊？你可是收了我的银子，撤别走啊！撤撤撤,撤！回来！你们这些贪生怕死的胆小鬼，别走啊！你们都给我回来！给我回来！珍珠，我只有现在杀了你，为东泽部报仇了。什么人？莫言大哥，过去看看。是，跟我来。撤。不知我现在被阿奇娜弄成了什么样子，莫言大哥还能认出我来吗？又瞎又哑的疯女人，看样子是被贩卖了。想必这个女人也被他们折磨了很长时间。莫言大哥，是我。带回王庭吧。是，把她带上。是。翻过这座雪山才能抵达都城。近日风雪凶猛，常有雪崩。若是晚上在雪山行路，恐怕甚为危险。传令下去，今夜就在此安营。明日天亮再返回都城。传令，安营扎寨。是。可汗，吃点东西吧。野狐，我们这次外出。还有谁知道？这次外出特别严密，没人知道了。那为什么我们这一路上不断遇到埋伏，而且刺客都是我回合人？你说，这王庭里会不会有什么变故？可贺敦一直在王宫之中，如果有变化的话，他早就派人通知咱们了。去吧。还是让大家都警觉些。
。是，可汗。五言大哥的营帐，应该就在旁侧。想让爷陪你找点乐子啊！虽然邋遢，不过也喜欢。走，走，我们来吧！吓得倒是另有情趣啊！挺烈的。哎，干嘛呢？谁他妈敢耽误了？这娘们儿是霞家私人的探子，意图对可汗不轨，被我们发现了。哎，对。可汗，这个女的是个探子。可汗，我看这个女人鬼鬼祟祟的，我才要问她，你看就被她砍伤了。可汗好心收留。没想到这女人竟存着歹心，夏家四人果然都不可信。可汗，我看还是把她给杀了吧。就算是个探子，也只是个女子而已，做不了什么，就留她一条命，逐出去吧。野狐，叫人把他带上。可汗不可，他是个奸细，昨夜还想刺杀可汗呢。无妨，把他一个人丢在这冰天雪地，无异于是让他送死。带上他，带上他。可汗开恩，让你跟我们一路
，等走出这雪山，再放你自生自灭。你想干什么？有危险，不能往前走。三玩花样就杀了他！有危险，不能往前走。胡言大哥，快退呀、啊！元劫时，我送给珍珠的那个法差，珍珠一定就在附近。快，给我四处找！是是是。阿青他给我灌下了治雅之下的药，可是刚才情急之下，一下子却喊出了声音，但是眼睛依然还是看不见。阿奇呢？真是歹毒，居然把你害成这个样子！我刚才差点把你当成探子
，遗弃在深雪之中，我真是糊涂。莫言大哥，千万别这么说。要不是你打跑了那帮侠家私人，恐怕如今我早已命丧东泽部分家了。是叶护，可汗，我在这里。可汗，我这就寻路来救你。叶护，我这里地势凶险，你速速绕行回宫，多带些人手来，速去速回。是，可汗多加小心。可发现吗，殿下？没有娘娘的下落。你们呢？可发现娘娘？没有发现，没有发现。一个黑子，这一定是珍珠留下来的记号。他一定是想告诉我们什么？难道是跟抓走他的人有关系？一个黑子。侠剑寺国宰相黑塔木，难道是被他抓走了？继续往西追。是。可汗蹲，我们在途经雪山时遭遇雪崩，如今可汗深陷雪山崖底，十分危险，请您速速派兵营救。遇到雪崩？对。真是天助我也！那些回合族人是你派去的，可惜你知道的太晚了，你真不该回来的，不然还可以留住一条性命。实在不应该还没返回。莫非路上又出了什么变故吗？这就是我正担心的。现在已经天黑，雪山到了晚上，将更加冰冷彻骨。我们都不能再等下去了。我去前面看看，可有什么能用上的。我简单做了一个滑行工具，现在只有这一个办法了。那咱们能出去了？试试看吧。小心，不对呀、啊。不是已经回到回合都城了吗？出什么事了？城门守备将领，原本都是我的心腹，现在全部军士都已被换，其中必有蹊跷。难怪叶护去了那么久还没有返回。莫言大哥，现在万万不可贸然进攻，还是从长计议。是我的可贺敦，弟弟你并非还在宫中
如果王宫真的有变故，他们恐怕会有危险。可是现在守城的都是身病不明的人，怎么进宫啊？我知道一条密道，跟我来。这边，莫云大哥，等等。哥刚刚说，这条密道只有你一个人知道而已。是啊，这条密道建成已有百年，建成之日，所有十国民族全被刺死，只有美刃韩王知晓此事。怎么了？这就奇怪了。大哥可曾闻到，这条密道之中，有一丝女子脂粉香气？脂粉香气。莫言大哥是男儿，自然不如珍珠对脂粉香气留意。但是这密道之中竟然藏有女子的脂粉香气，这说明最近一定有女子进驻过此处。可汗、可赫敦也应该知道这条密道吧？是，我之前倒是跟他提起过。你是说，哈斯利已经从这条密道逃了出去？可赫敦如果已经逃走了？那城外必定会大肆搜捕，不会这么风平浪静的。但如果是别的女人，她都能发现这里，那足以证明这条密道并不安全。说不定在密道那头，早已设下埋伏，正等着可汗自投罗网。可汗，这条密道已非安全之路，万万不可再走啊！嗯，你说的有道理。还有另外一条路可以通往王庭，并没有其他人知道。跟我来。好，这边。哎，到了，这就是了。来，站住，坐下。在这里等我，我不出来寻你，千万不能走开。嗯，莫言大哥，一定要多加小心啊！放心。斩下莫言彻人头者，赏金千两。哈斯利
为什么？我来告诉你为什么。你别烦，你是我亲兄弟，你也如此对我。兄弟，既然我们是兄弟，为什么你能坐享这一切，而我却不能？我言错，你占有这可汗的位子已经太久了，现在。应该轮到我了，哈司令。枉我们在一起八年，我有哪一点待你不好？如今你叛我，纵使不顾夫妻之情，难道连我们的孩子你也不考虑了吗？想要这个孽种活下来，就把刀扔了，束手就擒！你竟敢这样威胁我！我叫你把刀放下！不要！好救驾来迟，只因被这两个狗贼下药控制，将我几百护卫尽数关押，我可汗恕罪。传可汗之命，叛军速速机械投降，敢妄动者一律格杀勿论。起来，杀了他们！
你我是血骨相连的亲兄弟，我了解你的个性。从小你就争强好胜，你想做可汗，这并非是你的错，我不怪。从今以后，我回合韩国，就是你我兄弟二人的天下。我们平起平坐，彼此不分伯仲。你说的。你连你亲哥哥的话都不相信吗？好，我答应你。来。也终于杀了自己的兄弟。这么多年来，你只记得自己是突厥公主，可从来没把自己当成回纥韩国的可贺敦。回纥子民敬你爱你，你竟没有半分情意。你灭了我突厥，杀了我全家，娶我做你的女人，你觉得这样我就可以忘了对你的血海深仇吗？你说什么？我杀了你的家人。你以为你给我尊贵的名分，宠我惯我，让我生下你的儿子，你觉得这样我就会感恩戴德吗？不，我们突厥人永远只知道以血报血。第一次我被你强娶的那个晚上，我就想杀了你，可是我没有能耐，所以我只能去向尼比斐示好。让你也尝尝失去亲人的滋味。可惜他终究不像你一样强壮，他输了。把刀放下，我告诉你一切的真相。我不信，回纥人的话都不可信。我只要为我突厥人报仇，我不需要听你所谓的真相。你别过来！你我在一起八载，你一点都感受不到我对你的爱。爱，杀我全家这个血海深仇，如果换作是你，你会去爱他吗？
绝不会把自己的命交到你手上。我恨我终究不能把你的血洒在我突厥王国的大地上。记我全家亡灵。我是哲敏一，记得。是可汗吩咐我让我伺候你梳洗旧寝。可汗呢？可汗此刻正圣殿平乱，把尼比斐的余党统统扫清，明日就来见姑娘。沈姑娘，沈姑娘，我是叶护，我之前不知道那个是你，才那样无礼的，实在对不住。叶护，没关系的，当时情况那么特殊，不能怪你的。谢谢沈姑娘。夏家寺，殿下，左边这条通夏家寺。殿下，您不眠不休赶了几日路，要不我们歇歇脚再走吧？走，撤，撤。哲米一，你可是在为哈斯利伤心难过？我才不会为那个女人流半滴眼泪，我是在心疼我们的可汗。我们可汗十六岁就登汗位，统一回合九星部落，是我们回合百年不世出的汗王。哪个回合女子不想嫁给他？可是可汗一心只对那个突厥女子好。而他却联合尼比斐来叛他，不知道可汗心里多伤心。哈斯利和可汗到底是怎么一回事？我爹爹曾跟着可汗征战了突厥，所以这事儿我也知道一些。当年哈斯利家是突厥的一支。那时频频放我回合，可汗命突厥刚投降过来的另外一支部落乌克蛮去劝降他们。可是乌克蛮人嗜血，竟将哈斯利部落杀得干干净净。那时候九星部落刚刚统一，可汗之位也还不太稳。可汗得知后，带着我爹还有好多人去阻止的时候，已经来不及了。如果可汗不把哈斯利接回来，哈斯利肯定会落入乌克蛮人之手。为了保护哈斯利，可汗便娶她为妻。这么多年来，因为可汗，无人敢说哈斯利半分坏话。可汗是个好男人，可惜，哈斯利没有一分爱过可汗。我真替可汗心酸。那可汗现在在哪儿？你带我去见他吧。
闻到酒味了，莫言大哥不会小气到要一人独饮吧？坐吧，珍珠下去吧，莫言大哥，珍珠敬你。大哥心中的感受，珍珠也能理解一二。当时，如果他愿意听真相的话，也不至于铸成此祸。只可惜，他一心执念，也怪我。我是个粗人，如若能像广平王殿下一般了解女子的心意，或许也不至于此。莫言大哥的豪情，岂在殿下之下？只是这世间的感情，两情相悦，才为真情。若他不是那个一心人。你就让他去吧。是啊，两情相悦。你恨他吗？恨，恨只恨我们的立场不同，让他终难信我。我们之间的恩怨。终因草原上的部落之争，我只希望草原上的部落从此以后再无纷争，代代和平。莫言大哥，今晚的月亮圆吗？当初我还说，想来回合看月亮。如今回合时来了，月亮就看不成了。你放心，我一定会找来大漠神医治好你的眼睛，把完好的珍珠还给殿下。本来我已经命人去通知殿下。可那雪崩来得太突然，大雪封了我回合通往大唐之路，所以只能等融雪之后再去通知殿下。不着急，怎么会不着急？殿下现在肯定心急如焚
，四处打听你的下落。要是知道我带走了你，恐怕该带人杀到我回合来了。也许，他担心的未必是我这个人。怎么会？珍珠，你和殿下之间，是不是有什么问题啊？没什么最好。如果有什么问题，也该尽早解释清楚。误会越积越深，我跟哈斯利就是前车之鉴。怎么样？我没事。殿下，天太冷了，我们走了太远的路，马也受不了了，我们不能继续走下去了。是啊，是啊。珍珠写的根本不是黑，珍珠写的是大哥，只是他还没有写完就被人打断了。没错，他根本没有去过霞家寺，怎么会知道霞家寺宰相的名字？他一定是被大哥带走了。我们马上转路去回合。可是殿下，路途太艰辛了。如果娘娘真的是被格勒克汗带走的，那他一定是安全的。殿下，您还是先回京城郡，由手下代为去一趟回合。如果大哥一切顺利，为何回合没有发回半点消息？回合的政局向来不稳，难道发生了什么变故？不行，我必须亲自见到珍珠残心。殿下，远路返回还需要好几天，不是还有条生路吗？可是殿下，那条生路太危险了。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下，下，撤，上马，是是，撤，撤，撤。尊敬的可汗，这位天朝姑娘重度破身，恕在下实在没有办法。阿林，你可是大漠的神医啊！这用毒之人用的是大唐之毒，而非西域熟知之毒。况且，若论解毒，我们关外的大夫远不及天朝的大夫。兴许送回大唐，还能有办法医治。可他中的是两种毒，为何哑毒却自行解开？兴许下毒之人只是想让他瞎，而并不想让他长久失声，所以毒性分量不同。对，阿奇那药我在东泽部坟前忏悔，自然不会让我彻底失声的。可是要等雪化，至少还得三个月。到时候，只怕是耽误了珍珠的病情。可汗，我给姑娘开些延缓毒性发作的药，在下就只能做到这些了。好，你去吧。你先别着急，等雪稍微融化一些，我就送你回大唐。莫言大哥不必过分着急，珍珠可以等待。再说，眼盲则心聪，也许这正是个时机，让珍珠想清楚很多事情。沈姑娘，沈姑娘，这里是内厅，你不能乱闯。沈姑娘，可可汗，野户，你怎么到这儿来了？可汗，这小子非要往内厅跑
我怎么都逮不住他，滑得跟个泥鳅似的。你一辈子都在大草原，连回合的门都没出过，见过泥鳅吗？就你去过大唐当乞丐，你行了。野狐，怎么回事？我听说阿林来给沈姑娘看病，我想看看她眼睛怎么样了。谢谢野狐，你有心了。阿林怎么说呀？阿林，已经去给珍珠开药了。对了，前日你立了大功，又救了一地剑的命，想要什么赏赐，尽管说。叶虎的命都是可汗给的，不敢再要赏赐了。嗯，是我回合的汉子。就是沈姑娘，那次在悬崖救了我一回，那日雪崩又救了我一回，两次救命之恩不能忘啊。咱们回合有句谚语说，在长空的鹰。离不开母亲的臂膀，叶护从小是个孤儿，没有娘。如果有什么请求的话，叶护想认沈姑娘当义母。你这个想法固然不错，只不过珍珠大不过你几岁，又如何能做你的母亲？我看不如这样吧，你认她做姐姐，从心里像母亲一样敬她待她就好。珍珠，你意下如何？我也有个弟弟，只是他至今下落不明。若是哪日能找到他，定让你们兄弟俩一起，好好相聚，一起玩耍。既然珍珠这么说，就说明他同意了。你救了一地剑的命，一地剑也应该敬你为兄。本汗就收你做我的义子。从今以后，你跟一地剑以兄弟相称，你可愿意？叶护，拜见义父，叶护，拜见姐姐。起来吧。哎，可是可汗这就乱了呀！叶护管沈姑娘叫姐姐，而管可汗你叫义父，那你和沈姑娘不就差了一辈了吗？无妨，以后各自叫各自的，不讲那么多礼数。莫言大哥洒脱，不拘于礼。好，就这么定了吧。<笑>去吧。本来呢是想认个姐姐，结果一不小心变成王子了。<笑>那你以后可得叫我王子，不能叫我小乞丐了啊！殿<笑>下。殿下，我们出来了。殿下，你看。金雕回来了，那好像是大哥的金雕。我去看看，小心点。这封信，信。殿下会见，近况若何？吾今在莫言大哥府，一切安好。劝君保重，无声相见。真珠果然就在会合王庭。为何不是珍珠的手术？难道珍珠发生什么事情了？殿下，你看，那只金雕还在上面盘旋。我们要想办法让金雕带回些消息才行。
，殿下他们遭遇了雪崩，损失惨重，随行人员全部遇难，就剩下殿下和风生一两个人。不过他们正准备攀越雪山寻路而来。你放心，我已经派人去接应他们了。相信用不了多久，你们就可以相见了。殿下，王兄那边有消息吗？还没有。这都走失十余天了，还一点消息都没有，废物！你们这帮废物！殿下，殿下，我发现这个人在典当行拿着建宁王府的玉佩在卖。殿下，您您总怪他，他才能回您的话呀！殿下，饶命啊！殿下，笑的什么都不知道啊！这块玉佩是在路上捡的，殿下。在哪儿捡到的？在在西城门外的路上。他人呢？殿下，笑的真的不敢说。说。我见他和几个男人纠缠在一起，一个男的说带他离开长安，说完他们就走了，然后就从他身上掉下来一个东西，小的捡起来一看，殿下就是这块玉佩啊！叫你个鲁王妃亲，我杀了你！殿下息怒，殿下息怒，殿下息怒，咱们目前先找了王妃娘娘下落要紧啊！是啊，殿下，小的说的句句属实啊，殿下，有一句假话，小的全家死光啊，殿下。我往哪个方向去了？东东阳方向。派十队人去东阳方向，给我去找。你们所有人都给我去找。是是。快快快快，都跟我来。林志，你到底去哪儿了？我问你什么你就说什么，我不是建宁王，没那么好骗，知道吗？慕容林志被你们弄到哪去了？他他已经被我给杀了。说，还是不说？我说，我说，我看到建宁王府的人都在找他。我害怕惹上麻烦，就把他买到，买到汉码头的妓院去了。您慢走啊！哎呦，好好玩啊！哎哎，贾姨，水甜点儿，招呼起来。你们两个先走。华生这个人，你可认识？没见过。信任。哭哭啼啼不肯接客，半个月前偷井自尽了。确定是这个人？一模一样啊！今日之事，不许向任何人透露，否则小心你的狗命。人已经死了，属下绝分验过，尸体虽然已经泡烂，但身形却像是建宁王妃，也算是一块石头落地了。为这点事，本宫忧心了半个月。属下该死，为这不像宫中人所为，所以才假借外面人的手。没想到却出了疏忽，还好比建宁王早一步知道了王妃的下落。这样也好，让李唐怀疑是慕容林志对他不忠，就不会怀疑到本宫头上了。李处呢？还在关外招神珍珠
本宫这次孕吐的厉害，我琢磨着，阿成是个儿子，他这上面有两个能文能武的哥哥，可不是什么好事。这次的事情，若是能打击到广平王和建宁王，也算是一举两得了。好了，下去歇着吧。是。儿子，再过几个月你就要出世了，为娘一定会竭尽全力把这大唐江山摘下来。这个世界上，根本没人知道你还活着，也再也不会有人来救你。洗干净，送去醉红楼。是。包子开心了吗？胭脂，你是谁？这米一在哪儿？沈珍珠，你给我去死吧！上就带你回长安医治，不会再让你受伤了。你受伤了。
只要你没事就好。阿奇娜，竟然是你！拿下！是。是是不是你将镇驻馆出长安的？是又怎样？胡瑞和林志呢？他们身在何处？他舍身护主，已经被我一刀给杀了。什么？怎么了？你现在应该很难过，很伤心吧？还有更难过的事情。殿下，你怎么？殿下。我在这刀上涂了剧毒，我早料到我进得来出不去，本想杀了你沈珍珠，没想到换成广平王，我倒也不吃亏。来人呐，给我关入大牢，走。董泽波，天神有眼，我终于给你报仇了。殿下，殿下，殿下，殿下，殿下。殿下，殿下，殿下，都怪我太不小心，才会着了人家的道。殿下从娘娘失踪那天起，一直担心娘娘的安危，从长安一直追到关外，又不管不顾的翻越雪山，几乎是不明不休的赶路。有经历那样的凶险，终于能见到娘娘了。可谁知，属下该死，没有照顾好殿下。若殿下有什么不测，冯行一必自刎谢罪。好了，现在不是追究责任的时候。起来吧，可汗。广平王所中之毒十分凶险，是四味毒药的合体。在下对毒研究不深，只知道其中一种叫番木鳖，其余三种难以查出。若不知道其他三种毒，便无法对症下药。仙可汗曾经留下一颗千年天山雪莲，那不是能解百毒吗？正是因为殿下服用了千年天山雪莲，否则早就毒发身亡了。若这毒四日后侵入心脉，便无药可医。殿下的时间不多了。还请可汗速速想办法查出其他三等毒吧。你先下去吧。长安解毒圣手，技术最高明的是长孙鄂。只是此人最近悠悠在外，在下斗胆请可汗速速派人到长安寻找长孙鄂。可汗，从护卫中挑高手二十人，即刻去往长安寻找长孙鄂。是。蜘蛛，殿下。蜘蛛。
再气我了好吗？沈珍珠。你是来求我的吗，阿奇娜？东泽部不是李处所杀，我们还需要东泽部去指证杨国忠，怎么会让他死在狱中呢？就算不是你们所杀，若不是你们设计让东泽部来救我，他会跟你们走吗？若不是你们，他会惨死狱中吗？这一切都是你们的错！你这个女子好不恶毒！你就赶快说出其他三种毒药吧，否则看还饶不了你。我就是让他沈珍珠，也尝一尝失去爱人的滋味。你知道吗？我一直苦于没有机会对付李初，没想到他会为了你追到回合来。他对你还真是情深意重，我得谢谢。是你给了我机会，是你让李初为了你而死。东泽不为我做的，李初现在一样在为你做。你知道这叫什么吗？这就叫做因果报应。不是利用，为什么要杀我全家？若对我只是利用，为什么又要以命相救？李初，我真的不懂你，你到底哪面是真？郡主和安禄山的二公子也来到回合了。郡主，珍珠，嫂嫂，安二哥，郡主，你们怎么会在这里、啊？你眼睛怎么了？你看不见了。他被人下了毒。你别动，我看看。你把手拿。闪开。瞳孔并未变色，我可以吃。我随身带了解毒的药，再给你扎几针，配合外敷的膏药，疏通掉毒素，便可复命。安公子既然是解毒高手，那殿下的毒是不是？王兄他怎么了？起来！王兄，王兄，王兄你怎么了？王兄。王兄，有了安公子。怎么了，王兄？安清旭，你快来救救我，王兄啊！王兄，快来不知道是什么毒，看不出来。怎么会？你不是长孙恶的徒弟吗？怎么会连这点本事都没有啊？对，你说的没错，我没本事。我又不是我师傅，这四种毒混在一起，我查不出来。殿下恐怕时日不多了，在下爱莫能助。
，珍珠，睁开眼睛看看。天爷替你惩罚他，不要因为他救了你就一时心软。你全家的性命都丧于他手，沈家一夜凋零，二人至今下落不明，这些都是拜他所赐。片刻的恩情，怎能盖过血海深仇？这些，你都忘了吗？我没有忘，也忘不了。那就好。也许他对你的感情不假，但儿女私情和弑父灭门的仇孰轻孰重，我相信你不会糊涂。安公子，请留步。安公子，为何不肯出手搭救广平王？我救不了。连珍珠的眼伤都能医好，那殿下呢？是救不了，还是不想救？即使殿下有什么不测，你也得不到珍珠。你说什么？为何不成人之美呢？你知道什么？少管闲事找到神医长孙恶了，张可明将军正快马加鞭把他带回王庭。太好了，到了之后立刻接过来。是。
殿下所中其他三种毒分别是：孔雀胆、墨蜘蛛和花斑毒蝎。请可汗将治这三种毒的药速速找来，待老夫制成药丸，救治殿下。好，我一定会尽快办理。那我王兄他能治好吗？之前我已将老夫亲手炮制的百毒解给殿下服下，可暂缓殿下体内毒性的发作。大家放心，殿下可救。太好了，还是我大唐的大夫厉害。这剩下的百毒解，每隔六个时辰，给殿下服用一次，万不可相差一分一毫。若再有差时，就是神仙也无力回天了，有劳先生了。这沙漏漏完之时，便为六个时辰，千万不要忘记给殿下服药，切记切记。嗯血胆墨蜘蛛，花斑毒蝎番木鳖，你哪一样不识得？师傅，这几种毒根本难不倒你，你分明能解，为何不救？师傅，你根本不知道他是何种人。我不管他是何种人，我只知道医者父母心。能一不一就是杀人。你的天赋远在林志之上，可你的心思，却从未在学医治人之上。你心术不正，师傅，徒儿知道错了。雪儿，你我师徒缘分已尽。不要再叫我师傅了，师傅。情。
终究是你夫君，他也是杀害我父母的仇人。难怪这段时间，我一直觉得你们有点奇怪。以你跟安庆绪的关系，若要求他出手相救，并不难。可你始终一言未发。难道你叫我去救他吗？全家二十余口被杀，我沈家一门清流却身负骂名，我爹九泉之下又无法瞑目。我当年发誓，我一定要手刃仇人。你有没有想过，这其中必有误会？证据确凿，哪来的误会？令牌是他们太子府的，玉少也是属于李处的私物。我也亲眼看到，他曾密函太子，要留我有用的手机。我始终不相信殿下会是这样的人。如果他真的杀害你全家，又如何会爱你至深？也许这一切全是假的。他要的就是我手中的麒麟令。为了一块令牌，竟葬送我全家二十条无辜人命。这样的人，你还跟他谈感情吗？要的只是他太子一脉的利益，莫言大哥，你曾说过，无论何时，我需要你时，你定出现。你现在是要食言了吗？我只是不想看到你后悔。殿下是什么样的人？他有多爱你？你和他同床共枕，竟不能明了吗？珍珠，我不希望你们重蹈我和哈斯里的覆辙。这件事情，我会帮你查清楚。若真的是殿下所为，我必不拦你
看见了，你的眼睛好了。我去给你弄点吃的。啊，等等，我差点失去了你，你再也不要。